Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, Good students. Evening, Good evening. Hello. Pontual. Pontual. As usual. 8 p.m. Like an American scheduled. Very responsible. Cindy, Anna, Cesar, Antonio. Congratulations. Claudia, Brian, Rene, Anna, Carlos Fernando, and Alexandra. Thanks for being such a punctual students. I love, I love when you are so responsible. How you doing? Very well, teacher. I'm fine. Okay. And my other students? How you doing, guys? Good evening. Only Ana Moreira said I'm fine. And you? What about you? How are you? How are you, class? How are you, students? Bueno, quizás solo Anita me escucha, ¿verdad? No, yo también. Ah, sentí que yo solo estaba. En serio. Sí me escuchan todos. Es que hay poquitos conectados ahorita. Yo dije, la ley del hielo me están haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cree usted, mis Anita? Ay, yo me siento triste que ya se va a acabar el curso. No no good, no good. I don't like it. I don't like it. ¿Cómo cuántas, ¿Cómo cuántas clases quedan, profe? Exactamente. ¿Quién sabe el dato? Cuatro, no aparte más. de esta. Aparte ah. de esta, nos queda la última semana. Last Rápido. four days. Hey, Vamos a pasar. So quickly, so quickly. I don't know. You, you tell me. You tell me. Porque, pues... Primero, antes que nada, si alguien les está patrocinando su beca, ese alguien quiere ver que usted asista a clase. Entonces, antes que nada, es eso, la asistencia. La asistencia es, ahí ustedes tienen un pie adentro del siguiente módulo, ¿ok? Siempre y cuando eh, se conecten, como siempre, un 80% menos. Yo creo que ustedes tienen más del 80, guys. Son de los que más han asistido, la verdad. Y acuérdense que asistir no solo se trata de conectarse, ¿verdad? Que, que al final, ¿no? Asistir se trata de que tienen que acumular la mayor cantidad de minutos u horas posibles para, para poder aprobar. Segundo, la plataforma. Yo casi no les hablo de ello, pero sí, ustedes, porque yo siento que estoy con adultos, ¿verdad? Entonces yo sé que ustedes distribuyen su agenda, ¿verdad? Semanalmente, no tengo que estarles diciendo todos los días. Si ven que no les digo así todos los días, guys, ¿cómo van con su agenda? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van con la plataforma? Porque yo confío en ustedes. Pero deben de tenerla terminada, ¿verdad? Mínimo un 80%, hay que ir la mía extra, ¿verdad? Y, y completarla, completarla. ¿Ok? Si es así, pues usted va a pasar, ¿verdad? Y bueno, Dios dirá si nos vemos en el siguiente módulo o si van a tener uh, una rotación de teachers. Eso se verá en el siguiente módulo. Pero, guys, sigan así, continue like this, están tomando esto, como que fuera una, una relación de novio o novia, ¿verdad? Me, me gusta esa, ese compromiso. Al compromiso me refiero, ¿ok? Al commitment, al connection que tenemos. Porque ustedes están tan comprometidos como yo. O sea, your dream is my dream. So, I love helping you out. ¿Sabe Dígame. Es que sabe que creo que quizás este es un grupo bien... Eh, como dice usted, comprometido porque sabemos la oportunidad que, que significa esto, ¿verdad? Yo, ¿Cómo está la situación a nivel mundial y a nivel del país? Es eh, bien complicado poder estudiar y, y hacerlo desde casa. Entonces pues, creo que quizás todos sabemos eso y, y también por, nos ha gustado estudiar también quizás. Eh, bueno, en mi caso sí, a mí siempre me ha gustado el inglés, ¿verdad? Y, y bueno, y le voy a decir algo bien personal. Yo me inscribí en este curso hace casi cuatro años y pues solamente era dado para, para empresas. Y me sí. llamó la atención que me, me llamaron y, y me dijo, ya veo lo importante, me dijo, eh, de mantener siempre su número porque aquí está en su base de datos. Su dato. 
Hey, gracias. Es correcto. Yo les dije a ustedes en una clase pasada, yo les tengo celos. Estoy celoso de todos ustedes, de todos. ¿Ok? Sí, es correcto. Eh, bueno, eh, antes no, no había ninguna oportunidades. Antes, back in the day, cuando yo era chiquito, ¿verdad? Entonces, teníamos que pagar mucho dinero, muchos dólares para eh, aprender inglés. Um, luego de eso, pues, Insafur abrió las puertas, ¿verdad? Para los cotizantes. Tenías que estar cotizando. Tenías que estar en un lugar apareciendo en planilla del Seguro Social para poder aplicar. Ahí no pudo calificar, Anita. Pues, ¿ahora qué? Está este programa tan genial que tú no necesitas ser cotizante. Simplemente tener la visión del futuro. Guys, la disponibilidad de tiempo y el compromiso que ustedes tienen. ¿Por qué ustedes no van a seguir en este programa? ¿Por qué no? Si ustedes están honrando la beca de la mejor manera, ¿verdad? Y yo les voy a sugerir jamás, jamás rendirse. Van a haber muchas veces que tú vas a decir, Uh, I'm lost. Estoy perdido. I don't understand. Pero no quiere decir que no podrás entender. No entiendes en este momento, right? It's difficult right now. But if you study, if you practice, if you keep studying, tomorrow is going to be easy. It's going to be different. Guys, ustedes saben muy bien que aquí está el dinero, right? Aprendiendo el idioma universal. Entonces, las oportunidades les van a sobrar. Así que animarles a seguir las, las indicaciones, animarles a comprometerse. <ríe> commit. C-O-M-M-I-T. Commit to your dream. No solo diga que tengo un sueño, no. Commit. Commitment. Study. Practice, ask questions, participate in the class. Yes, pregunten, right? Tienen un teacher, guys, eh, a, a certificado por Insafor. No van a tener un teacher cualquiera. Todos los teachers que van a tener ustedes eh, son extremadamente calificados. Y para estar acá, nosotros tenemos que pasar el filtro, ¿verdad? El, el colador, eh, como le llamaríamos eh, definitivo, ¿verdad? Porque si tú sabes inglés, eres bilingüe, la forma de demostrarlo es haciéndote las pruebas, ya sea el TOEIC o el TOEFL, tal vez han escuchado de eso. Una vez que ustedes aprendan inglés y se sientan capaces, van a tomar esa prueba. Y esa prueba no solo les va a confirmar que son bilingües, sino que también les va a abrir puertas. Uh -huh. Así que veámonos, proyectémonos hasta ahí, ¿verdad? All right. And, uh, no sé qué pasó, nos inspiramos ahora con esto, con la entrada. Uh, ¿Y dónde? Ajá. Teacher, ¿y yeah. dónde se hacen esas pruebas? Esas pruebas te las puedes hacer en una academia. En una academia que tenga la certificación. All right. Estamos hablando de las academias de inglés ya grandes, acreditadas. Right. Entonces, um, tienen un costo, a veces tienen un costo, ¿verdad? El, hay otros lugares donde ya son gratis. Entonces, tienes que, tienes que uh, rebuscarte ahí. All right. All right. So, welcome, guys, por la, este small talk que tuvimos. Vamos a skip quizás el, el warm up ahora uh, porque nos emocionamos ahorita. So, let's go over the attendance. Let's call attendance real quick. All right. Adam Isaías Cornejo Ramírez. Adam Wilfredo Arevalo Linares. Thank you, teacher. Good evening. Good evening, sir. Let me see. Oops, this went this way. Okay. Um, that's Alan Wilfredo. Okay. And then I have Alan Enrique Rosales Sorto. Present, teacher. Alexandra Milena Rendon Saldana. Present, teacher. Welcome. Ana Gabriela Murillo Martinez. Ana Margarita Márquez de Castillo. Ana Noemi Hernández de Moreira. Present teacher. Andrea Elizabeth González Burgos. Andrea Geraldine Sánchez Recinos. Present. Ángel René Esquivel Landa Verde. I'm here, teacher. Hello, sir. Ángela María Parada Castro. 
Antonio Alberto Martinez Perez. Bernardo. I'm Antonio. here, teacher. All right, Antonio Martinez, welcome. Bernardo Antonio Herrera Diaz. Blanca Elizabeth Fuentes Menendez. Blanca Jamilet Aquino Villa Mariona. Brenda Maricela Tovar Aguilar. Brian Isaac Escamilla Hernandez. Here I am. Carlos Alejandro Perez Caravantes. Carlos Fernando Portillo Rivas. Carlos Manuel Ramos Epeta. Carmen Guadalupe Escamilla Orantes. Present teacher. Carmen Lizette Santayana Santillana de Retana. I'm sorry. Present. All right, thank you. Qué, qué, qué bien largo su nombre, mis, me, me trabo. Let me see, Miss Retana. Cesar Alejandro Ramos Cepeda, ya está. Right? Here I am. Sí. All right, awesome. Cindy Marielos Figueroa Mejia. Present teacher. Claudia Lisette Lopez Alvarado. Present teacher. Thank you. Dalila del Carmen Romero Guerra. Present. Oh, okay. Daniela Alejandra Candray Galvez. Present. David Antonio Lopez Torres. David Benjamin Aguirre Ayala. Present. And David Ezequiel Sanchez Muñoz. Here I am, teacher. Awesome, awesome, awesome. Para cerrar el capítulo anterior, guys, jamás se vayan a inscribir a un curso de INSAFOR si no van a poder asistir. Okay. Did you listen? Did you listen to me? Let me see, David Sanchez. Okay. David Sanchez Muñoz? Yeah. Yeah, I got you here. I got you here. No worries. Okay, thanks. All <laughs> right. All right. You welcome. You welcome. Let's go over our next session today, guys. This is session number 12. Son 16, 16 sessions. Yes? Eh, cuando usted mencionó mi nombre, eh, no tenía activado el, el micrófono y creo que no me escuchó. Ana Margarita. Ana Margarita Mar sí. Thank you so much. Bueno, gracias. No, sí, thank sí. you. Thank you. Thank you. <ríe> ah, pero si yo le digo thank you, ¿cómo me tiene que decir usted? Ajá, guys. You're, You're welcome. welcome. You're, You're welcome. welcome. Teacher. You're welcome. Yes. Este, yo, Carlos Manuel Ramos Cepeda, no, también tuve problemas con el micrófono. No sé si. What is your first name? Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos Manuel Ramos Cepeda. Carlos Manuel. Carlos Manuel. Got you here. ¿Sabes cuál es tu nickname? ¿Saben cuál es el nickname de Manuel en inglés? Manny, uh -huh. I like it. Uh, Manny. <laughs> Manny, what's up, Manny? <laughs> <laughs> bueno, una forma de decir, la forma, bueno, más formal, valga, algo redundante eso, es, uh, you're welcome, ¿verdad? Cuando yo les digo, thank you, ustedes responden, you're welcome. Bueno, Pueden decir bueno, también, bueno, you bet, you bet. Repeat, guys. You, you, bet. Bet. you bet. You bet. Es como, you ya bet. con, ¿verdad? Es como decir. You bet. You bet. You bet. You bet. ¿verdad? You, you bet. bet. También puedes you decir bet. any time. Te lo he puesto. Any time. Any time. Como, any time. Cuando guste, ¿verdad? Cuando quieras. Right? Very formal. Any time. Bueno, se trabó el chat. Ah, ahí está, ahí está. Right. Any time. All right. Any time. Any time. Any time. Close, Any time. Time. close, close your mouth. All right. Anytime. So let's share my screen. Let's share my screen. Remember, we have 16 sessions. Okay. This is session number 12. This is session number 12. And what is our what is our objective tonight? Our objective tonight is you will be able to form statements using present. Yes. 
Cuidado ahí con el audio, guys. Help me with the audio, please. Help me with your audio. Um, all right. First of all, you have to know all the formulas. Para que ustedes hablen correctamente, right? Acuérdense que el inglés nunca lo van a comprender al 100%, right? Es un idioma muy extenso. Un idioma en sí es muy extenso. Pero uh, lo que usted tiene que enfocarse es en hablar correctamente, right? Lo que sabe, lo va a hablar correctamente. ¿Y cómo va a lograr eso? Through formulas. Usted tiene que tener un, un lenguaje estructurado. Cada vez que aprendan una, un tense en inglés, una, una uh, forma gramatical en inglés, tienen que um, acordarse de um, las formas gramaticales. Ok, guys. Eh, por ejemplo, en este caso, in this case, present continuous, para un affirmative, affirmative, uh, ¿qué vamos a usar? ¿Cuál es la fórmula? Ustedes ya se la saben. It's the verb to be, oh no, it's el subject pronoun. Subject pronoun. Subject. Luego, verb, verb to be. be. Yes, and then? Uh, no. ING, pronoun no. ING. La fórmula ING. Correct. Vamos el a ponerlo aquí. ING. Acá. ING. Y el complemento. Más complemento. More complement. Plus complement. Esa es la fórmula para affirmative, right? Affirmative. If I ask you, what are you doing? Solo me ayudan ahí y le ponen el question mark. Um, what are you doing? What are you doing? What are, what are you, you doing, doing right what now? What are you doing? Study. Complete, complete. I am doing study uh, English. I am. I am studying. Studying English. El verbo sería study. Study. Pero vamos a ponerle ING. Story. Porque no estamos Story. a estudiar. Estamos Estudiando. estudiando. ING. Ese ING es lo que traducimos al español. Ando o endo. Estudiando. Ando o endo. Correct. I am studying. Y el complemento sería English. In my English class. English. In my English class. In my English. I am studying. English. 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 Studying English. Repeat, guys. I'm studying English. Okay. The present continues. What are you doing? Repeat. What are you? What are? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? How? What are you doing? ¿Se acuerdan? How? How? Es diferente que yo les diga, hey, how are you doing? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene? How are you? ¿Cómo estás? Esa es, how are you? Puedes decir, how are you? How's it going? What's happening? And how are you doing? Es una pregunta también de saludo. How are you doing? Repeat, how are you doing? 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 I'm fine. And yourself? Pero si yo les digo, what? What? ¿Qué significa what? ¿Qué? Entonces, escuchar, listen. Listen. ¿Ok? Mañana, bueno, mañana no. El lunes les voy a preguntar, right? Hey, Cesar, how are you doing? Si no me entienden la pregunta, tienen que decir, tienen que hacer un clarification question. ¿Cómo me pueden decir? I'm sorry, can you repeat, teacher? One Excuse more time. me. Yes. Can you repeat? Y yo voy otra vez. Hey, how are you doing? Tienen que ver mi gesticulación. Tienen que escuchar, right? How? how? O si yo digo, what? Es diferente. What are you doing? Repeat, what are you doing? What, what are you doing? What are you doing? How are you doing? How are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? It's different. 
What are you doing is present continuous. What are you doing? Okay, guys, one more time. What are you doing right now? I'm studying. 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 I am studying. Study. I am study. 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 English? That's not correct. I am studying. I'm sorry. I'm I'm studying. Study. Study. I'm studying. I'm studying. I'm studying. I'm studying. Studying. Y lo que confirma que es present continuous son las time expressions. Repeat time expressions. Time expression. ¿Qué es un time expression? Es lo que va al final de la oración. Si yo digo al final, right now. Repeat, right? Right, now. right now. I'm studying English right now. I'm studying English right now. Repeat, guys. Everybody, I'm studying English right now. Repeat, what are you doing? 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 I'm studying English. I'm studying English. I'm studying English. Correct. Right now. Se nota que es es larguito porque se unen el sonido study y y y más el ing, right? Studying. Right? Studying. Studying. Studying English. I'm studying yeah, study. English. Right, right now. Studying English. Right, right now. now. I am Activate your English cameras, right please. Now. Activate your cameras. Okay, pueden usar right now. Pueden usar now. Repeat now. 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 Ahora. now. Ahora mismo. now. Uh, right now. 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 Uh, let me see, let me see, let me see. At this moment, repeat, at this moment. At this moment. I'm studying English at this moment. I'm studying English at this moment. At this moment. moment. Yes. I am studying English at this at moment. At this time. At this time. I, at this time. At this time. time. At this time. At this time. At this time. I'm studying English. At this time. I'm studying English. I'm studying English. 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 I'm studying English at this time. I'm studying English. I'm studying English. I'm studying English. As we speak. As we speak, repeat, as we speak. As we speak. As we speak. Mientras hablamos, as we speak. I'm studying English. As we speak. I'm studying English. I'm studying English. As we speak. I have a question for you, class. What's, what's René Esquivel doing right now? He's studying English. Wonderful. ¿Qué le faltó? He's studying English right now. Right now. Right now. Oh, right now. ¿Qué He's hace right ese now. right now? Confirma que es present continuous. Hey guys, hay quienes lo conocen como present progressive. Es lo mismo. Ustedes pueden llamarle present progressive or present continuous. No hay problema. Okay. Good answer. Next question. What's What's Daniela Candray doing right now? She's studying English. Her, she's studying English, English right, now. Right, right now. I'm sorry, Rene. Can you repeat? She's studying English right now. She, her. Her. Studying English right now. Vamos a decir her. En ese caso, estamos hablando de un possessive o estamos hablando de ella. No, tiene que ser 
Tiene que ser el posesivo, ¿ok, René? Estamos okay. diciendo que ella está. She. She is. ¿Ok? Puedo she especificar. Is. Daniela is studying English right now. I have a question for you. Um, uh, what is your father or mother doing right now? My mother. Uh, Yo oigo música. Yo creo que alguien está ahí. Right now. Oh, the neighbors. <laughs> Los vecinos. The neighbors. Okay. No problem. No problem. Vale, entonces cuando no le toque la participación me desactiva el, el mic, el microphone. Ok, entonces, um, what is, what? What is or what? What's your father or mother doing right now? I think my mother is sleeping right now. What about you? Me too. Oh, no, that's not fair. So repeat the whole example then. Repeat the whole example then, Geraldine. My mother is sleeping My right now. My mother is. My mother is sleeping right now. My mother, subject, is the B verb. Sleeping, ing verb, right now, time expression. Yes? Capiche? What is your mother doing right now? What is your father doing right now? David Benjamin. Excuse me? What is your father? What is your mother doing right now? Dalila. Dalila. What's your mother or what's your father doing right now? Claudia Lopez. Participation. Yeah. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? Cuidando. <risas> Cuidando. Qué buen verbo. Bueno, cuando nos despedimos, yo les digo a ustedes, take, take care. Take, take care. Cuídense. Cuidado. Ok, entonces ah, bueno. en este caso este verbo es especial porque es un verbo fracial, entonces le voy a ayudar porque en los verbos fraciales llevan dos, ¿verdad? Lleva el verbo y lleva una, un, una palabra adicional, entonces el ing va a ir en el verbo. Taking care, vamos a decir entonces, taking care. Taking care. ¿Cómo le quedaría entonces? Eh, my mother taking care of my baby. ¿Qué me le faltó a ella, guys? Is. Right now. Is. Right now. Qué bien. Hoy, oh, right now. Qué bien. Ustedes, uh -huh. aquí tengo bastante, bastantes potential QAs. Tengo bastantes uh, agentes de calidad, all right? Eh, potenciales aquí. Ya, ya escuchan muy bien. Tienen la capacidad de, de ver qué faltó, right? Congratulations. Entonces, ¿cómo quedaría entonces? Bueno. Nos, Claudia, corrijamos porque aquí los compañeros nos corrigen. Vale. <risa> bueno. My mother taking care of my baby right now. Ok, ok. Ahora le faltó menos. ¿Qué me le faltó ahora? Ay, Repeat, is, César. Repeat. El beeper. The beeper. The beeper. Porque tenemos que decir, mi mamá está. So, the my beeper. mother is. My mom. Uh -huh. My mother is taking is. care. My mother is taking care of. Está cuidando de. ¿De quién, Miss? My baby. Of my baby. Okay, okay, perfect. So my mother is taking care of my baby. Repeat. My mother is taking care of my baby. Of, 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 my, of my, my baby. baby. Very good. What about you, Ana Moreira? Give us an example. Hi, boy. <laughs> um, Please. <laughs> one example, one example. Ah. Um, 
Perdón, se me ha ido la idea. No worries. It's the nervousism. It's the ner no la vean, guys. No la vean. <ríe> Cuando nos, ve, nos ponemos nerviosos, ¿verdad? No worries. Vaya, vámonos entonces con Alan. Quiero escuchar a Alan Rosales. Qué fuerte, te la pregunto. Claro que sí. Uh, my mother is watching TV right now. Fabulous. Démosle un like. Démosle un like a Alan. ¿Cómo era? One, two. Oh. Ya sé, ya sé. Vámonos, pues, vámonos. Ajá. My mother is she's sleeping right now in your house. My mother is sleeping. Your mother. Oh, your mother is sleeping right now in. In your house. In your house. In my house. No, en la de ella. Right now her. in his house. In her. Her house. 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 Imagínense cómo podemos meternos en problemas con esto de los poses, si es verdad. Y yo ya iba a ver así, your mother, where, where, I don't think so. Yes. So, your mother is sleeping in her house. Ahora ya podemos especificar la casa de ella, de él, la mía, la tuya, con los poses y adjective. Si estamos aprendiendo inglés, guys. All right. Quería practicar, no sé, guys, quería practicar con ustedes antes de meternos de lleno con el topic. Yo creo que ahora sí, ahora sí, ya carburamos eso. So, let's move on. Thank you for your participation, guys. Thank you. Aprovechemos ese tiempo gold time, ese tiempo de oro, ¿verdad? Cuando es participation, así, speaking time. No sé que ahora este internet está un poco lento, but let me check. Okay, aquí estamos. You can see my screen, right? Can you can you visualize my screen? Yes, yes, yes. teacher. Yes, yes okay. teacher. Okay, great, great. It's a little slow. I don't know why. Hmm. I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write. Se fijan como siempre lleva el right now al final, right? Porque es la, la expresión más uh, común, verdad? En este tiempo gramatical. Um, guys. Quiero adelantarles algo, ¿ok? Para los que les gusta irse la mía extra, right? Yo sé que hay muchos aquí que les gusta estudiar, yo sé. Um, es, yo sé que estamos en básico, pero me gusta adelantarles. Entonces, este verbo, este tiempo gramatical, que es el present continuous, tiene dos facetas. O sea, es decir, tiene dos formas de sacarle provecho. Es súper sencillo. Ahorita ustedes ya aprendieron cómo usarlo en present continuous, right? Ya lo, ya lo comprendieron, la, la estructura más que todo. ¿Por qué la parte, la última parte, el time expression es súper importante? Porque es ahí donde yo puedo jugar con este tiempo gramatical. Si yo digo right now, al final estoy diciendo que es present continuous. ¿Yes? Si yo al final utilizo un time marker, ¿ok? Future time marker, un marcador de tiempo del futuro, ¿qué estoy haciendo? Ya no estoy hablando de present continuous, ya estoy hablando de future. Entonces, esta es una de las formas también para usarlo cuando queremos hablar del futuro. Por ejemplo, usted dice, yo voy a ir al gimnasio mañana, ¿right? Usted va a decir, I am, el verbo ir es go. ¿Cómo sería con ing? Going. 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 I am, I'm going. Going. The gym. I'm going. Tomorrow. 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 Ese tomorrow, ¿qué está tomorrow. haciendo ahí? Pasando la hora. Tiempo de mañana. El tiempo de... You guys are amazing. Los que entendieron eso, guys, super duper. Los que no, Google it. Google it. Estudien. Tómense su tiempo. Teacher, yes, sir. I have a question. Yes, sir. Eso funcionaría solo hablamos del futuro. Si hablo del pasado, no, no. aplicaría. No, sir. 
en Solamente el pasado se le agrega presión. ED, ¿verdad? Si no me en pasado ya es... Was. Ya es otro mundo. Entonces nos metamos ahí todavía. Right. Okay, okay. Was. <ríe> todo eso es correcto, todo eso. Ok, let's move on. Write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus the verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. <clears throat> As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. All right, all right. Any question related to this topic? All right, then we have this knowledge check. Los que van al ritmo de la clase, right? Tenemos que ir ya acá. All right, this evaluation, you have to do it. Please, please, please. All right, and let's go to the next objective. Today's objective is that by the end of this class, you will be able to form just no questions in the present continuous tense. Um, you already know how to make affirmative sentences, negative sentences, putting the word not, the negation word. Now you're going to learn how to make questions. Let's check. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Watch the formula. 
verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now. I will give you the subject. All right, all right, all right, guys. Let's keep on practicing just no questions with the present continuous. Picture the formula, please. Picture the formula. And remember that a just no question, you simply answer yes or no, right? You say, yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Yes, they are, etc. Right? So let's practice. Practice time. Let Teacher. me start. Teacher Kalev starts. Okay. Sure. Oh, yes. Go ahead. Are you wearing a tie black? Bien, muy bien. ¿A dónde va el color? Si voy a especificar de color. Okay. ¿A dónde va el color, guys? Uh, antes. Antes del... Black tie. Correct. Can you repeat the question, please? Are you wearing a tie, a black tie? <laughs> Very sorry, good. Sorry, sorry. No, no, Are no, it's okay. Are you wearing a black tie? Very good. Very good. Do you understand? Are you wearing a black tie? Y si, y si al principio decimos, eh, excuse me, right? It's super formal. Um, teacher Kalev, excuse me, are you wearing a tie? And the answer is yes. I am wearing my favorite tie today. It's the demon tie. <laughs> All right. So it's my turn. It's my turn, okay? It's my turn. Let me ask Antonio Alberto Martinez. Can you hear me? Can you hear me? Yes? Yes, teacher, yes. Okay, I have a question for you. Are you wearing shorts? Yes, I am. Really? Yes. So, ¿estás usando uh, pantaloncillos cortos ahorita? Yes, teacher. Ah, oh, see, I knew it. I knew it. All right. It's your turn. It's your turn, Antonio. Make a question. Yes, it's true, man. No vayan a hacer trampa porque vamos a preguntar de eso. Vamos a preguntar plural. ¿Qué tal si yo quiero hacer una pregunta plural? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Con am, con is o con are? Are. Are. Correcto. Ah. Vamos a ver. Let me see. Let me see. Daniela. No, Daniela. Está ahí, Daniela. Necesito ver cameras. Activate your cameras. Let me see. Sí. sí. Dígame. Yo sí estoy con la cámara. Ahí estás. Es que te habías quedado así sí. o estabas estudiando lo quizá, ¿verdad? Te habías quedado quietecita. Yo dije, quizás está frozen. <laughs> Se quedó congelada. I'm sorry. Ok. Daniela, one question for you. Are you wearing pajamas? Mm, no, I'm not. Very good. Now, remember, ¿cómo vamos a pronunciar? Quiero que pulamos la pronunciación del negation word. El negation word is N-O-T. Not. 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 I'm not. not. I'm, I'm not. not. No, I am not. Excellent. What about if I ask a third person question? Hmm. Am I going to use am, um, is, or are? Are. Third person. Is, is, he, she, or it? Is, see. Are, 
we're gonna use is. Thank you, Cesar. For example, for example, is Cesar Alejandro wear, wearing um, a cap? Uh -huh, guys, is Cesar Alejandro wearing a cap? No. No, I don't know. <laughs> wearing look at him, look at oh. him. Say hello, no, Cesar. He's... Say hello. No, he's not. 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 No, he isn't. Muy bien. No, he isn't. Vamos a ver, usando she. Let me see. Dalila. Say hello, Dalila. Say hello. Hello, Dalila. Say hello. Hello. Okay. Question. Question. Yes, I can hear you. Is she wearing sunglasses? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No, 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 she isn't. No, no. Sunglasses. No, she is not. Correct. Correct. The question was Is the Lila wearing? Sunglasses. No, she is not. Remember, it's different sunglasses than glasses. No, she's not. Y ahí, no, cuando es negativo, no, usualmente, usualmente, yo estoy preguntando, si es negativo, usualmente se debería de dar la, la información, la corrección, la información adicional. En ese caso sería, no, she isn't. Punto, ¿verdad? Y de ahí, una nueva oración. Wearing glasses. She's wearing glasses. Repeat. No, she isn't. She's wearing glasses. She isn't. She's wearing glasses. Incluso puedo usar un conjunction word. ¿Se acuerdan de las conjunctions words? ¿Cuáles eran las conjunction words? Yeah. And, and. But. but. And right. Very good. Entonces también está so. Right. So. Entonces ahí pueden usar. Um, no, she's not wearing sunglasses, but she's wearing glasses. Yes. Ok, vamos a ver. One question for René Esquivel. Say hello, René Esquivel. Can you hear me? Ok, ok, ok. One question for you. Is Carlos Manuel, is Carlos Ramos wearing a red t-shirt? No, he isn't. Uh-huh. Carlos, mm. help, help, class. Uh, He's wearing. Hello, Carlos is Carlos wearing a blue t-shirt. Guys, Sorry. one like, one like for Rene, please. One like, one, two, like. It's correct, Rene. No, he isn't. Carlos is wearing a blue t-shirt. All right? Now, Carlos, it's your turn. You make a question. Make a question to a different classmate. Let's go. Como tú quieras. Puedes usar are you. Puedes usar is he, is she. Pero si vamos a usar is he, vas a usar un nombre de un compañero. Si vas a usar is she, vas a usar el nombre de la compañera. Capitch? Perfect. Action. Uh, Andrea Sánchez Sorry, sorry Is Andrea Sánchez wearing glasses? Yes, she is Correct, correct Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Antonio Martinez Yes, you Look at me, make a question to a different yes. classmate. Make a question. Go, go. Um, are you, I'm sorry, uh, La Flora 
Eh, bueno. se, se, se me olvidé las palabras. De... No worries, no worries. Ya, ya nos pasó anteriormente. Eh, es algo sí, que sí. está ahorita, es un fenómeno que está pasando en la clase. No worries. <risa> All sorry, right. No worries. Vamos a ver, ¿quién tiene una pregunta? Alexandra Rendón. Alexandra, hágamele una pregunta a un compañero. Make a question now. Pero quiero que me diga, excuse me, y dice el nombre, ¿verdad? Excuse me, um, Ana Margarita. ¿Quiere decir que a Ana le va a hacer la pregunta a usted o, o, o a Ana de alguien más? ¿Ya? Vamos, Alexandra. Let's go. Sí, solo veo los nombres. Go ahead. Eh, hello, Carmen Santillana. You're wearing um, pants. Are you? Are you wearing pants? Are you are you wearing pants? Oh, it's not. No. I am. I am not. No, I am not. ¿Por qué? Porque la pregunta era era para usted de usted. Right? <laughs> are you, Carmen, are you wearing pants? No. No. I no. am. I am not. not. Puedo dar additional information ahí, Carmen. Right? Um, I am. I am wearing pants. No sé cómo se pantalón. Blue jean. Ah, ¿cómo se decía pantalón, guys? De lona. Blue jeans. Yes. Blue jeans. ¿Cómo? Black blue jeans, white blue jeans. ¿Cómo blue jeans. hacía? Eh, ya vamos ahí yes. con los pantalones. De lona yeah. sería jeans, pero tengo que decir si es el color blue jeans, black yes, jeans. jeans. Sí. O si es... Ahora hay de todos colores, ¿verdad? <laughs> Bye. Entonces, that's correct. Carmen, your turn. Make a question to a different participant. Vamos, vamos, vamos. Eight minutes. Let's go. Um, well. Acuérdense que pueden escoger la persona y hacerla directamente como le tocó a Carmen o pueden escoger a la persona y hacerla en tercera persona de alguien más para ponérsela difícil. <laughs> Let's go. Sería is Carmen. Pero a quién? Escójame a quién? Escójame a quién? Carmen es Camilla. Ah, Carmen versus Carmen. ¿Dónde sí? ¿Dónde está? La veo. Oh, oh okay, ya está. Déjame. Carmen, can you hear Carmen? Camilla. Miss um, yes, Miss Carmen es Camilla wearing skirt. ¿Para quién es la pregunta, Miss? Para Carmen Escamilla. Ah, pero le está haciendo la, la pregunta de, de a Carmen Escamilla, de Carmen Escamilla. No se puede así. Eh, entonces, cámbienme el nombre. Hagámosle la pregunta a Carmen Escamilla, pero cámbienme el nombre de la compañera, ¿sí? Vamos. Ah, sería, ¿Is Carmen Escamilla wearing... Um, skirt, Ana? Va, entonces vamos a decir, excuse me, Ana. Pero ¿cuál oh, Ana? Dios. Porque hay varias sí, Anas, ¿no? Ana, Solo hay una Ana Moreira. Ok, Ana. excuse me, Ana Moreira. Y ahora sí le hace la pregunta de Carmen Escamilla, ¿sí? Vamos, vamos. 3, 2, 1, action. Excuse me, Ana Moreira. Eh, is Carmen Escamilla wearing skirt? Eh, no, wait, she... wait, wait, no. wait. Excuse me, Ana. Repeat, Carmen. Uh -huh. Guys, excuse me, Ana. Me. Excuse me, Ana. Is Ana wearing? It's Carmen. I'm sorry. It's Carmen. Is Carmen wearing a? Because it's singular. A skirt. Can you repeat the question? Is Carmen? Is Carmen? Wearing, wearing, wearing. Remember wearing. the verb is wear, wearing a wearing. skirt. A, a skirt. skirt. A skirt. Okay, Anna, is Carmen wearing a skirt? No, she's not. I 
I think so. <laughs> I think, I think she's not. <laughs> Preguntémosle directamente entonces, Ana, ¿cómo sería? Um, Carmen Escamilla, you wearing skin? Excuse me, Carmen Escamilla. Excuse me, Carmen Escamilla, you wearing skin? You are es una afirmación. Ah. Estoy haciendo una pregunta. Are you wearing? Are, are you wearing? wearing? Repitamos, are repitamos wearing? ese role play, ok? 3, 2, 1, go. Are you wearing? Are you wearing? Are you wearing? Excuse me, Carmen Escamilla. Are you wearing a skirt? A skirt. A skirt. Repitamos, repitamos. Toda, 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 toda. Excuse me, Carmen. Excuse me, Carmen. Are you wearing a skirt? No, I'm not. Okay. What are you wearing, Carmen? What are you wearing? Carmen Escamilla? Are you wearing a skirt or no? Uh, yes. Ah, yes, she's wearing a skirt. Yes, she's wearing a skirt. All right, all right. Let me ask a question. Vamos a ver, Alan, Arevalo, make a question. Make a question. Go. Uh, my question va para, para Alexandra Rendón. Yes. Voy a, le voy a preguntar sobre Daniela. No, no le des pista, no le des pista. <risa> Excuse me, Alexandra. Yes. Is Daniela wearing a hat in this moment. Um, I don't know, Adam. Eh, ¿Cuál fue el nombre? <risa> Vamos Daniela. a decirle, can you... Excuse, can you excuse me, da Daniela. Are you wearing hat? No, 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 wait. No se me adelante, Alex, porque, porque Adán, Adán le está preguntando de Daniela. I'm nervous. Y, y Daniela, ahí está Daniela. Say hello, Daniela. Say hello. Daniela, can try? Ahí está, Danielita. Entonces, solo fíjese. Lo que está no la veo. Ahí está, ven. <risa> No la veo, no la quiere ver, mi. No, porque usted me dice. Vaya, ya vio ahí a la culita, vea. Ok, repeat the question. Sí, sí. Adán, repeat the question. Ok, ok. Excuse me, Alexandra. Good night. I have a question. Is Daniela wearing a uh, sunglasses in this moment eh, Daniela eh... la respuesta como sería ahí guys no ayudémosle ayudémosle no 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 she's, she's, not. Not. No, she's, no, not. she's not. not no she's not no she's not porque él te preguntó es Daniela wearing sunglasses entonces tú observas a Danielita ahí que no está usando lentes de sol verdad right es algo tarde para eso entonces vamos a decir negativo no she's not ok Or no, she isn't, okay. en cualquier caso. Hey, guys, buena práctica. Vámonos entonces aquí a close with the attendance. Si mi computadora despierta, porque hoy sí está súper lenta. Let me check, let me check. Pero creo que sí, hemos, hemos ido bien profundo ahora con el present continuous, guys. Los felicito, han estado bien, bien, bien participativos. Y espero que hayan tomado muchas notas de, pues, las correcciones, ¿verdad? Y todo lo que hemos explicado. So, give me one moment because my computer is stuck. Bueno, van a extrañar la clase mañana, me imagino, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Really? Yes, teacher. For sure. Yes, teacher. <laughs> okay. yes. Vaya, pues, eso espero. Y um, en todo caso, recuerden de la tarea que tenemos, ¿all right? Tenemos una tarea adicional que es para pulir su pronunciación. Eh, ¿Quién se acuerda? Eran dos, 
eran dos ejemplos. En un mismo audio lo pueden hacer, ¿verdad? Uno usando la, el conjunction end y el otro usando la conjunction but. 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 Right? No Podemos me... enviar el, el link igual que la otra vez. Sí, claro que sí. En realidad, eh, como eh, centro formador, ¿verdad? En esa forma, nos gustaría que usaran ese, esa forma, guys. Si todos pueden usar esa forma, sería genial, ¿verdad? El hecho que me lo mandan a mi WhatsApp es para los que quizás tengan dificultades y cosas así, pero si lo pueden hacer así con el link, hey, sería genial. So keep it like that. Vamos a ver, aquí ya, ya despertó esto. I'm sorry, guys, que ya les quité un minuto más. I'm so sorry. Aquí está, aquí está. Thank you, sir. Vaya. Let me see. Adán Isaías Cornejo. Never ever. Now, Ana Gabriela Murillo Martínez. Andra, Andrea Elizabeth González Burgos. Ángela María Parada Castro. Present teacher. <laughs> All right. Thank you so much. And Bernardo Antonio Herrera. Blanca Elizabeth Fuentes Menéndez. Blanca Jamilet Aquino Villa Mariona. Brenda Maricela Tobar Aguilar. Carlos Alejandro Pérez Caravantes. Uy, guys, hoy se han faltado varios. Carlos Fernando Portillo Rivas. And here, teacher. Thank you, sir. Representing the men. I like it. I like it. And Thank you. David Antonio López. López Torres. No. And then that's it. Hey, happy weekend. Happy weekend, everybody. Thank you, Thank you too, teacher. Say goodbye. Thank Say goodbye. Thank Good you, night. Teacher. Good, night, teacher. Good night, teacher. everyone. See you next Good week, night, teacher. teacher See you on Monday. Next you Monday. At 8 p.m. Bye. Enjoy your Friday, Saturday, and Sunday. Goodbye, guys. Goodbye. Bye. Bye. See ya. Bye. See ya. Bye. See ya, Andrea. See ya. Bye. <laughs> <laughs>